ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மினிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் பூரி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ பூரி மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றேன் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடவுள் நம்ம பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கடலை பருப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெண்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்றேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ வந்து நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துறேன் அப்புறம் இந்த பூரி மசாலாவுக்கு மெயினான பொருள் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தான் இதுக்கு அதிகம் தேவைப்படும் நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நேரம் பொன்னீரமாக வறுத்துடக்கூடாது பாதி தான் வதங்கணும் பாதி வதங்கினா தான் தண்ணி மீதி வெங்காயம் வந்து தண்ணியில் வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்றேன் நான் வந்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு மசித்து எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்றேன் இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம் நான் வந்து அரை கப்பு அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயத்துக்கும் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெந்ததுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூனு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இந்த வெந்துகிட்டு இருக்க சமயத்தில் நான் வந்து கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலைக்கிருவோம் இந்த கடலை மாவு எதுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு மசாலா எதுவுமே சேர்க்குறது இல்லை அதனால் ஒரு கெட்டித்தன்மைக்காக நான் வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தான் தண்ணி சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலைக்கிடலாம் ஸ்பூனில் நல்லா பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்டி விடாது இப்போது வெங்காயம் வெந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து கடலை மாவு சேர்த்துடலாம் கடலை மாவு பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு வதக்கி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பூரி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கொத்தமல்லி தலை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட பூரி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை பூரியோடு தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ஃப்யூச்சரில் பார்க்கணும் அப்படின்னா மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ